வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் மின் வேதியலில் கேல்வானிக் மின்கலம் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா கால்வானிக் மின்கலன் அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு மின்வேதி கலன் சரியா அப்போ மின்வேதி கலன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் மின்வேதி கலன்னா பாருங்களா மின்வேதி இப்போ மின்னாற்றல் வேதி ஆற்றலாக மாற்றப்படலாம் அல்லது வேதி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படலாம் ஒரு மின் கலனில் மின் கலனை சிம்பிளாக பேட்ரின்னு சொல்லிடலாம் சரியா நமக்கு ரொம்ப எளிதில் விளங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரு பேட்ரியில் மின்னாற்றல் வேதி ஆற்றலாக மாற்றப்படலாம் அல்லது வேதி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு அடிப்படையில் அதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கால்வானிக் மின்கலன் இல்லைன்னா இது ஓல்டா மின்கலன் அப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் சரியா இன்னொன்று வந்து மின்னார் பகுப்பு கலன் மின்னார் பகுப்பு கலன் இப்போ என்ன முக்கியமாக நம்ம இதில் பார்க்கணும்னா இந்த கால்வானிக் மின் கலனில் பார்த்தீங்கன்னா வேதி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது வேதி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது வேறஸ் இந்த மின்னார் பகுப்பு கலனில் மின்னாற்றல் வேதி ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே இப்போ மின்ன வேதி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறதுனா இங்கே வினை வந்து நடக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா இந்த வினை வந்து தன்னிச்சையாக தானாக நடக்குது அப்போ வினை வந்து தன்னிச்சையானது சரியா இப்போ இங்கே என்ன மின்னார் பகுப்பு கலனில் என்ன சொல்கிறோம் மின்னாற்றல் போய் ஒரு வேதி வினையை நிகழ்த்துது அப்போனா என்ன அர்த்தம் அந்த வேதி வினை தானாக நடக்காது அது நடக்காத வினைக்கு தான் நம்ம மின்னாற்றலை செலுத்தணும்னு அது நடக்குது அப்போ இங்கே வந்து இந்த வேதி வினை தன்னிச்சையற்ற வினை தன்னுனா தானா இச்சைனா விருப்பம் இல்லையா தன்னிச்சையாகன தாமாக தன்னிச்சை எற்றது இது தானாக நடக்காது கரண்ட்டு போய் தான் அங்கே ரியாக்ஷனை நடத்தி வைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ இங்கே நடக்கிற வினைகள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன இங்கே வச்சுக்கணும்னா ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் அது என்ன ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் ஆக்சிஜனேற்றம்னா என்ன ஒடுக்கம்னா என்ன கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சிஜனேற்றம்னா ஒரு அணுவோ அயனியோ எலக்ட்ரான்களை இழந்தால் எலக்ட்ரான் இழப்பு ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா அதுவே ஒடுக்கம்னா எலக்ட்ரான் ஏற்பு ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அடிப்படை விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த கால்வானிக் மின்கலத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிளான டாப்பிக்கு நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் நிறைய இது மாதிரி மின்கலன்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோன்றத நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ தினசரி வாழ்க்கையோடு தொடர்பு படுத்தி இந்த வேதியலில் பார்க்குறப்ப அது அதனுடைய பயன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இன்னமுமே அதில் என்ன நடக்குது எப்படி இந்த வினைகள் நடக்குது எவ்வளவு மின்னாற்றல் வெளிப்படுது இந்த மின்னாற்றல் வெளிப்படுறதுனால அதனுடைய பயன்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரியிறப்ப நமக்கு அந்த பாடத்தின் மீது ஒரு அக்கறையும் ஆர்வமும் வரும் இல்லையா ரைட் இப்போ நம்ம இதுக்கு இந்த கால்வானிக் மின்கலத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளை எடுத்துப்போம் அந்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டேனியல் மின்கலம் சரியா என்ன மின்கலன் டேனியல் மின்கலன் இப்போ இந்த டேனியல் மின்கலனில் என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருவோம் இந்த டேனியல் மின்கலனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சி டீட்டெயில் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் அப்புறம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போது ஜிங்க்கு இருக்கு இல்லையா ஜிங்க்கு தெரியும்ல ஜிங்க்கு உலோகம் அதனுடைய உப்பு கரைசல் இதோட உப்பு கரைசல் என்னது ஜிங்க்கு சல்ஃபேட் சரியா இதுக்குள்ள மூழ்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரு ஜிங்க்கு இதுதான் ஜிங்க் அதே மாதிரி இன்னொரு கரைசல் யூஸ்வலா ரெண்டு கரைசலும் ஒன்னா ஒரு கரைசல் ஒன்னா இருந்து ரெண்டு ராடை போடுவோம் இங்க வந்து இந்த கால்வானிக் மின்கலத்தோட தனி முக்கியமான ஒரு விஷயமே என்னன்னா 
இந்த மின்கலத்தில் நிகழக்கூடிய வினைகள் தனித்தனியே நிகழும் அதுதான் வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்கணும் சரியா இப்போ இந்த காப்பர் சல்ஃபேட்டை எடுத்துக்கிறோம் இந்த காப்பர் சல்ஃபேட்டில் வந்து காப்பர் உலோகத்தை மூழ்க வச்சுருக்கோம் இது ஃபுல்லாக ஜிங்க் கரைசல் இது ஃபுல்லாக காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசல் இதுக்குள்ளே ஜிங்க் சல்ஃபேட்டுக்குள்ள ஜிங்க்கு காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கு காப்பர் இருக்கு இது தனித்தனி அரைக்கலங்களில் நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒயர்னால் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இது ரெண்டுத்தையும் இந்த ரெண்டு அரை மின்கலன்களையும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு யூ யூ வடிவத்தில் இருக்கிற தலைக்கீழாக கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு யூ கு வடிவ குழாயை வந்து இதுக்குள்ளே ரெண்டுத்தையும் டச் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணிடுறோம் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரு ஜெல்லு வந்து இதில் வந்து நிரப்பியிருப்பாங்க அந்த ஜெல்லுக்கு வந்து அகர் அகர் ஜெல்லுன்னு பேர் அகர் அகர் தமிழ்லேயும் அதே தான் அகர் அகர் பசை இல்லை ஜெல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் என்னென்னா அது அவ்வளோ சீக்கிரமாக வெளியில் வராது இங்கே காட்டன் பிளக்கை வச்சு அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க இதுக்குள்ளே என்னென்னா வினையுறா மின்பகுளிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் குளோரைடு இல்லை ஜிங்க் சாரி சோடியம் சல்ஃபேட்டு என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த மாதிரி வினையுறா அதாவது இந்த ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளில் இது வரவே வர சும்மா ஒப்புக்கு ஜப்பானி அப்படியே வந்து இந்த இந்த இதில் வந்து யூ வடிவ குழாயில் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கும் கூட ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது இந்த இதில் அதை நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் நான் சரியா இப்போ இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடும் இப்போ என்ன நிகழும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஜிங்கில் ஜிங்க் சல்ஃபேட்டில் ஜிங்க் இருக்குது காப்பரில் காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஒரு ஒயர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிடும் மிச்சம் வந்து இதுக்கு ஒரு கனெக்டர் இணைப்பியையும் இது கூட வந்து இது பண்ணுறோம் ஏன்னா அதை த அந்த சுவிட்சை தட்டின உடனே இங்கே வந்து க இந்த சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட்டு இங்கேருந்து அங்கே ஃப்ளோ ஆகும் இந்த இதுலேருந்து அதுக்கு மின்சாரம் வந்து பாயும் ஸோ இந்த மின்சாரம் பாய்வதுனால எதுனாலன்னா இந்த எலக்ட்ரான்கள் இந்த சைடு இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் ட்ராவல் ஆகும் இந்த ஜிங்க் சைடு ஜிங்க்கு உலோகத்திலிருந்து காப்பர் உலோகத்தை நோக்கி இந்த எலக்ட்ரான்கள் நகரும் அதனால் க மின்சாரம் அங்கே என்ன ஆகும் பாயும் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ரைட் இப்போ இதுக்கு ஒரு கரெக்டான படத்தை நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் அந்த படம் இப்போ பாருங்கள் ஜிங்க் சல்ஃபேட் கரைசலில் ஜிங்க் வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஜிங்க் தகடு அமிழ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது கரெக்டா காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசலில் காப்பர் அமிழ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இது ரெண்டும் ஒரு கனெக்டர்னால ஒரு ஒயர்னால் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வந்து இணைப்பியும் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு கலன்களும் இது தனியாக இருக்கா இது தனியாக இருக்கா அதனால் இது ஒரு அரை மின்கலன் இதை வந்து நேர் அரை மின்கலன் சொல்கிறோம் இதை வந்து எதிர் அரை மின்கலன் சொல்கிறோம் சரியா இப்போ இதை வந்து நம்ம சுவிட்ச் போடுறப்ப என்ன ஆகுன்னா இங்கே கரண்ட் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான்கள் நகரும் மின்சாரம் இல்லையா அப்ப எலக்ட்ரான்கள் எங்க இருந்து நம்ம வந்து அந்த இணைப்பி கனெக்டரை வந்து நம்ம வச்சு இந்த சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்றப்ப மின்சாரமானது அதாவது எலக்ட்ரான்கள் இந்த ஜிங்கில் இருந்து காப்பரை நோக்கி பாயும் அப்போ ஏன் இந்த மாதிரி எப்படி இந்த எலக்ட்ரான்கள் இங்க இருந்து இங்க பாயுதுனா இங்க சில வினை நிகழும் இங்க சில வினை நிகழும் அந்த வினைகளை ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள்னு சொல்லுவோம் சரியா ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வினை நடக்குது இப்ப நேர்மின்வாய் நேர்மின்வாய் ஆக்சிஜனேற்ற வினை சரியா இப்போ ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா என்ன எலக்ட்ரான்களை இழத்தல் சொல்லிட்டேன் எலக்ட்ரான்கள் இழத்தல் அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது எலக்ட்ரான் இழத்தல் நடக்குது சரியா இப்போ எதிர்மின் வாயில் இங்கே அப்படி சைமல்டேனியஸாக பார்ப்போம் இங்கே எதிர்மின் வாயில் என்ன வினை நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினை நிகழும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினை நிகழ்து 
சரியா ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிஜனேற்ற வினை நடக்குது இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினை நடக்குது அப்போ ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான்களை இழக்கும் ஸோ இந்த ஜிங்கு உலோகமானது எலக்ட்ரான்களை இழக்கிறது ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த ஜிங்குக்கும் காப்பருக்கும் நடுவில் இந்த எலக்ட்ரான்களை இழுக்கிறதுக்கு ஒரு போட்டி நடக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த போட்டியில் யார் ஜெயிப்பானா காப்பர் தான் இருக்கும் ஜெயிக்கும் ஏன்னா காப்பருக்கு தான் எலக்ட்ரான்களை தன்னை நோக்கி இழுத்து கொள்ளும் திறன் அதிகம் அதனால் இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு உலோக பட்டைகளையும் நம்ம ஒரு கம்பி மூலமாக இணைக்கும் பொழுது இந்த காப்பர் தகடானது இந்த ஜிங்க் தகடிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை தன் பால் ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய திறன் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஜிங்க்கு காப்பரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப வீக்கு அதனால் இது அதுக்கிட்ட இருந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் கொடுத்துரும் அப்போ ஜிங்க்கு திண்மமாக இருக்குது தகடாக இருக்கிறது அது என்ன பண்ணுது இரண்டு எலக்ட்ரான்களை இழக்கிறது அப்போ எலக்ட்ரான்களை இழந்த உடனே ஜிங்கி கிட்ட இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு ரெண்டு மைனஸ் போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு ப்ளஸ் வந்துடும் யாருக்கு வந்துடும் ஜிங்குக்கு வந்துடும் அப்போ அது என்னவா மாறிடும் அயனியாக மாறிடும் எப்போ அயனியாக மாறுதோ அது கரைசலுக்குள் சென்றுவிடும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போ அது திண்மமாக இருக்கோ ஜீரோ ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் இருக்கோ அப்போ அது திண்மமாக இருக்கும் அப்போ இந்த தகடின் மீது படியும் எப்போ அதுக்கு ஆக்சிஜனேற்ற நிலை வருகிறதோ எலக்ட்ரான்களை இழந்து அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கரைசலுக்கு வந்துடும் சரியா ஸோ இங்கே எலக்ட்ரானை இழக்குதா ரைட்டா அப்போ இந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிறது யாருன்னா யார் இந்த தகடின் மூலமாக இந்த எலக்ட்ரான்கள் இங்கேருந்து இங்கே போவோம் யூஸ்வலாக எல்லா இந்த மாதிரி மின்னார் பகுப்பு இந்த வினைகள்லாம் நேர் நேர்னா என்னது ப்ளஸ்ஸு சரியா அப்போ நேர்மின் வாயினா என்ன சுமை இருக்கணும் ப்ளஸ் மின் சுமை தான் இருக்கணும் ஆனால் இதுக்கு என்ன மின் சுமைனா மைனஸ் மின் சுமை நேர்மின் வாயின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நேர்னா ப்ளஸ்ஸு ஆனால் இந்த மின்வாயோட மின் சுமை ப்ளஸ் கிடையாது மைனஸ் காரணம் என்ன இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் இழத்தல் நிகழ்கிறது அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போகணும்னா இப்படி போகுது இது வழியா போகுது ஏன்னா இந்த தகடிலேயே எலக்ட்ரான்கள் இழக்கப்பட்டு இந்த தகடில் இருக்கக்கூடிய ஜிங்க் அயணிகள் கரைசலுக்கு வருது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகி இப்படி வருது புரியுதா அதனால இங்கே நேர்மின் வாக்கி என்ன மின்சுமை கிடையாது ப்ளஸ் மின்சுமை கிடையாது இங்கு நேர்மின் வாய்க்கு அதனால் மைனஸ் மின்சுமை அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வினை நடக்குது இதுதான் நேர்மின் வாயில் நடக்கிற ஒரு வினை சரியா இப்போ இங்கே என்ன வச்சுருக்கோம் இந்த அரை மின்கலத்தில் காப்பரை காப்பர் சல்ஃபேட்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அப்போது இந்த எலக்ட்ரான்கள் நேராக இப்படி வருதா வந்து என்னாவது இந்த தகடுக்கு வந்துடுது அப்போ இங்கே வந்த உடனே நிறைய காப் இந்த எலக்ட்ரான்கள் இங்கே இருக்கும் இப்போ இந்த கரைசலில் வந்து காப்பர் அயனிகள் என்ன இருக்கும் பிரிஞ்சு தானே இருக்கணும் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கும் காப்பர் அயனியாகவும் சல்ஃபேட் அயனியாகவும் பிரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டாக இப்போ இங்கே எல்லாம் எலக்ட்ரான் வருதா எலக்ட்ரானுக்கு மைனஸ் சுமை தானே அப்போ இந்த கரைசலில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அயனிகளில் காப்பருக்கு என்ன சுமை நேர்மின் சுமை இல்லையா அப்போ நேர்மின் சுமை இங்கே நிறைய எலக்ட்ரான் வருது எலக்ட்ரானுக்கு வந்து எதிர்மின் சுமை ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கரைசலில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான சியு டூ ப்ளஸ் அயனிகள் இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்து என்ன வந்துடும் என்ன பண்ணும் இந்த சியு டூ ப்ளஸ் ஆக்சுவலாக இந்த சியு டூ ப்ளஸ் எங்கே இருக்குது கரைசலில் இருக்குது கரைசல்னா நம்ம என்ன போடுவோம் ஏ கியூ போடுவோம் சரியா இப்போ இது கொடுக்குற எலக்ட்ரான் அப்படியே ட்ராவலாக இங்கே வருது இல்லையா அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்லாம் இங்கே இருக்கும் தானே அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்கள் கூட இந்த காப்பர் அயனிகள் ஒன்றாக சேரும் அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்கா அப்போ ஒரு ஒரு காப்பர் அயனிக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை இங்கே நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதில் ஒரு ஒரு காப்பர் அயனியும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு காப்பராக மாறிவிடும் காப்பர் திண்மமாக மாறிவிடும் புரியுதா அப்போ காப்பர் திண்மமாக மாறி என்ன ஆகும் இது மேலே அப்படியே படிஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா இந்த இது வந்து ஜிங்கு சரியா இது வந்து என்னது ஜிங்கு இது அப்படியே தேஞ்சிக்கிட்டே வந்து அப்படியே ஒன்றுமே இல்லாமல் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கரைசலில் இதுதான் இது சரியா ஆனால் இந்த இந்த காப்பர் ராட் இருக்குல்ல இந்த காப்பர் தகடு இதில் என்னாகும் காப்பர் மேலே போய் படியுமா அப்போது இந்த தகடு என்னாகும் 
அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட இது மேலே படிஞ்சு 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 இந்த தகடு அப்படியே இப்படி பெருசாகிட்டு போயிடும் புரியுதா இந்த தகடு இப்போ இதெல்லாம் என்னது கரைசலில் இருந்த சியூ டூ ப்ளஸ் எல்லாம் இங்கே வர எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு இது மேலே படிஞ்சு இப்படி மாறிடும் இது என்ன ஆகிடும் அப்படியே போயிட்டு இப் இந்த மாதிரி ஆகிடும் அப்போ இங்கே இருந்ததெல்லாம் காணும் இப்போ இங்கே இருந்ததெல்லாம் எங்கே இருக்கும் இந்த கரைசலில் இருக்கும் புரியுதா ரைட் இப்போது இதுதான் வந்துட்டு இந்த கேல்வானிக் மின்கலத்தில் நடைபெறக்கூடிய வினைகள் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த உப்பு பாலம் எதுக்கு ஏன் இதில் வந்து நீங்கள் ஜிங்க் சோடியம் சல்ஃபேட்டோ இல்லை பொட்டாசியம் குளோரைட் இதெல்லாம் வினையுறா இங்கே வந்து பொட்டாசியம் குளோரைட் அல்லது ஜிங்க் சல்ஃபேட் போன்ற உப்புக்கள் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கும் இதுக்குள்ளே பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க இந்த மின் பகுதிகள் அந்த இருக்கும் சரி இதுக்கு ஏன் அதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த இந்த ஜிங்க் எல்லாம் கரைஞ்சி எங்கே வந்துடுச்சு இங்கே வந்துடுச்சு இல்லையா ஜிங்க் இந்த தகடில் இருக்க ஜிங்க் எல்லாம் எலக்ட்ரான்களை இழந்த பின்னர் ஜிங்க் டூ ப்ளஸாக மாறுது அப்போ இது எல்லாம் எங்கே வந்துடுது கரைசலுக்கு வந்துடுது அப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஜிங்க் சல்ஃபேட் கரைசல் இங்கே வச்சுருக்கோம் அப்போ ஜிங்க் சல்ஃபேட்டில் ஜிங்க் டூ ப்ளஸும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயனிகளும் சமமாக இருக்கும் நம்ம இது ஆரம்பத்தில் இப்போ இந்த வினை நம்ம கரண்ட் அமைச்ச உடனே க ஐம் சாரி இந்த வினை நிகழ ஆரம்பித்த உடனே அப்போ ஜிங்க் எல்லாம் என்ன ஆகிடும் ஜிங்க் அயனிகளாக மாறும் எலக்ட்ரான்களை இழந்து அப்போ கரைசலுக்கு நிறைய ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் அயனிகள் வந்துடும் அப்போ சல்ஃபேட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா நம்ம ஜிங்க் ராடு தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ என்ன ஆகும் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோடைய அளவு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு மின் சுமையில் ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்காது அயனிகளோட செறிவும் எப்படி இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ சமனாகணும் இல்லையா இப்போ நம்ம இங்கே சோடியம் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சோடியம் சல்ஃபேட்டை இங்கே வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சமன்படுத்துறதுக்காக இந்த ஜெல் வழியாக இந்த இங்கே இருக்க அடைக்கப்பட்ட காட்டன் வழியாக இந்த சல்ஃபேட் அயனிகள் மட்டும் கரைசலுக்கு வரும் அதோட வேலை என்ன சார்ஜை பேலன்ஸ் பண்ணணும் வேறு எதுவுமே அது பண்ணாது இங்கே இருக்க வினையிலையோ எலக்ட்ரான் கொடுக்கறதுலையோ வாங்கல வாங்குறதுலையோ எதுலேயுமே அது ஈடுபடாது இங்கே எல்லா ஜிங்க் டூ ப்ளஸும் இங்கே வந்துடுது அப்போ இந்த கரைசலில் இருக்கக்கூடிய இசடன் டூ ப்ளஸ் அயனிகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிடுது அதனால் ஏற்படுற மின்சுமை மாற்றத்தை சரி செய்யறதுக்காக சமன் செய்யறதுக்காக மட்டும் இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இங்கே வந்துடும் பொறுமையாக மூவ் ஆகி இந்த கரைசலுக்கு வந்துடும் சரி அதே இந்த அறை மின் காலத்தில் பாருங்களேன் இப்போ இந்த கரைசலில் இருக்க சியூ டூ ப்ளஸ்லாம் என்ன பண்ணும் இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு வரும்னு சொன்னேன் வந்து இங்கே இந்த காப்பர் பட்டைக்கு வந்துடும் அப்போ நிறைய எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அப்போ காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயனிகள் இந்த எலக்ட்ரான்களை பெற்றுக்கொண்டு காப்பராக மாறி இது மாதிரி மேலே படியும்ன்ற அப்போ இந்த காப்பர்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த கரைசல்லேருந்து வந்துச்சு அப்போ இந்த கரைசல் இருக்கக்கூடிய காப்பரில் என்னாச்சு இது மேலே போய் படிஞ்சு போச்சு அப்போ கரைசல் இருக்கக்கூடிய காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயனிகள் ஆரம்பத்தில் சியூ டூ ப்ளஸ் அயனிகளோட எண்ணிக்கையும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயனிகளோட எண்ணிக்கையும் சமமாக இருந்திருக்கும் வினை நிகழ நிகழ காப்பர் சியூ டூ ப்ளஸ் ஆனது சியூவாக ஒடுக்கம் அடைந்து இதன் மேலே படிஞ்ச பிறகு இந்த கரைசலில் இருக்கக்கூடிய சியூ டூ ப்ளஸ் அயனிகளின் செறிவு குறைந்து விடுகிறது அப்போ எஸ்ஓ ஃபோரோட செறிவு அதிகமாக இருக்கும் சியூ டூ ப்ளஸோட அளவு கம்மியாயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா சார்ஜு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும்ல ஸோ அதனை சமன்படுத்துவதற்காக இங்கேருந்து இந்த ஜெல்லை நம்ம வச்சுருக்கோம்ல சோடியம் சல்ஃபேட் அது என்ஏ ப்ளஸ் அதுன்னு பிரிஞ்சிருக்கும் நிறைய இருக்கும் இல்லையா அது அப்படியே பொறுமையாக நகர்ந்து இந்த கரைசில் வந்துடும் ஸோ தட் இந்த என்ஏ ப்ளஸோட மின் சுமையும் எஸ்ஓ ஃபோர் அங்கே எத்தனை எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இருக்கோ அதை சமன்படுத்தும் அளவிற்கு இங்கே இருக்க என்ஏ ப்ளஸ் அயனிகள் இந்த கரைசலுக்குள் வந்துவிடும் ஸோ இதோட இப்போ கே கேசிஎல் வச்சுருந்தோம்னா இதுவே இங்கே வந்து என்ன வந்துடும் சிஎல் மைனஸ் வந்துடும் இங்கே கே ப்ளஸ் வந்துடும் புரியுதா சப்போஸ் இந்த உப்பு பாலத்தில் நம்ம கேசிஎல் வச்சுருந்தோம்னா இங்கே கே இங்கே சிஎல் மைனஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து சிஎல் மைனஸ் எல்லாம் வந்துடும் இங்கே வந்து என்ன வந்துடும் சியூ டூ ப்ளஸ் குறையும்ல அதனால் இங்கே கே ப்ளஸ் அயனிகள் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ இந்த வினையுறா மின் பகுளிகளோட வேலை வந்து இதுதான் சரியா 
இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து இந்த வெளிச்சுற்றின் வழியாக பாயும் சரியா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்களை இழத்தது இழக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான்கள் இந்த வெளிச்சுற்றின் வழியாக பாயும் பாயறதுனால இந்த மின் சுற்றி என்ன ஆகிடும் முழுமை அடையும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து குறையுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் இந்த இங்கே வந்து இந்த ஜிங்க் உலோகம் இருக்கும் வரையில் இந்த இது இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ஆகும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது குறைஞ்சி போச்சு சுத்தமாக வந்து இந்த ஜிங்க் முனையானது மாறிடுச்சுன்னு வச்சு எல்லா கரைசல் வந்து இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ மின்கலன் வந்து வேலை செய்யாது ஸோ ஜிங்க் இருக்கிற வரைக்கும் மின்கலன் என்ன பண்ணும் வேலை செய்யும் சரியா அதே மாதிரி இங்கே இருக்க காப்பர் டூ ப்ளஸ் எல்லாம் காப்பராக மாறுற வரைக்கும் இந்த மின்கலன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து டேனியல் மின்கலன் அப்போ இந்த டேனியல் மின்கலனை வந்து நம்ம எப்படி குறிப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆக்சிஜனேற்ற வினை இருக்கு இல்லையா இந்த நேர்மின் முனையை இது பண்ணும் ஜிங்க்கு ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் அயனிகளோட கான்டாக்டில் இருக்கு இந்த ஜிங்க்கு சாலிடு இந்த ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் வந்து என்ன இருக்கு அக்வஸு இது ரெண்டும் என்ன இருக்கு இந்த ஜிங்க்கு ஜிங்க்கு சல்ஃபேட் கரைசலில் இருக்கு ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒற்றை கோடு சரியா இந்த சைடுக்கு எதிர்மின் வாய் ஒடுக்க வினை இந்த அரைக்கலனுக்கு வருவோம் இங்கே என்ன இருக்கு சியு டூ ப்ளஸ் இருக்கு கரைசல்ல இருக்கு இந்த சியு டூ ப்ளஸ் என்னவா மாற்றப்படுது சியுவா படிது அப்போ இது சாலிடு இப்ப இது ரெண்டு வந்து என்ன பிரிச்சு தானே வச்சிருக்கோம் இப்ப பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் ஆனா எப்படி இது கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த உப்பு பாலத்தினால் கணக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால ஒரு இரட்டை கோட நம்ம போடுறோம் ஸோ இந்த இரட்டை கோடு உப்பு பாலத்தை குறிக்கும் இந்த ஒற்றை கோடு இந்த மின்முனை வந்து அதனுடைய உப்பு கரைசலில் இருக்குன்றத சொல்லும் அதே மாதிரி இந்த ஒற்றை கோடு இந்த உப்பு இந்த உலோகமானது அதனுடைய உப்பு கரைசலுடன் அமிழ்த்து வைக்கப்பட்டு அது கூட கான்டாக்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லும் ஸோ இந்த சைடில் இருக்கிறது நேர் மின் முனை அரை மின்கலம் இந்த சைடில் இருக்கிறது எதிர் மின் முனை அரைக்கலம் இந்த மின்கலனோட ஈ நாட் வேல்யூ பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஓல்ட் ஈ நாட்னா திட்ட மின் அழுத்தம் சரியா இந்த மின்கலனோட திட்ட மின் அழுத்தம் வந்து எவ்வளவு ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஓல்ட் ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டலாக நம்ம கேல்வானிக் மின்கலன் எப்படி செயல்படும் அதில் வந்து அரை மின்கலன்கள் எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரி வினை நடக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம்தான்